very good afternoon students in today's class we are going to see unit number 1 and we are going to see the evolution of sdr and cognitive radio so in the topics vandha pathina first unit is completely vandha pathina full and full pathinga appadina theory related da eppadi sdr evolve aachu eppadi cognitive radio evolve aachu and then spectrum characteristics enna enna irukke and then comparison with other radio technology so very easiest unit cognitive radio la first unit vandha romba easiest unit so we'll start with unit 1 so first in the class nam enna paaka porom appadina we're going to see the evolution sdr na eppadi vanduchu and as well as vandu cognitive radio eppadi vanduchu abindradha da paaka porom in previous class i have already said what is cognitive radio what is sdr sdr na enna and what is cognitive radio and then cognitive radio la enna enna technologies la use pannirukanga idellame vandu paathinga appadina last class la nam paakom okay so now we will start with sdr software defined radio seriya before getting into the software defined radio nethe vandu en pona class la enna solirundha appdi paathina basic concepts solirundha seriya and the software defined radio paakkuradhukku munnadi and the basic concepts enna enna appdi paathinga appdina we have spoke about licensed user appdi solirundha seriya licensed user appdi onnu solirpa and then vandu paathina unlicensed user appdi onnu solirpa and then spectrum holes appdi solirpa சரியா and then reconfigurable அப்படி சொல்லிருப்பேன் இது எல்லாமே வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜிஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எஸ்டிஆர் அண்ட் காக்னேட்டிவ் ரேடியோ சரியா so as i said before licensed user னா யார் அப்படினா ஒரு ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம்ல ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் எடுத்துங்க அப்படி பாத்தீங்கனா இப்ப ப்ளூடூத் க்கு 2.4 அப்படி சொல்றோம் ஒரு பேண்ட் சரியா and similarly uwb பேண்ட் என்ன சொல்றோம் 3.1 GHz to 10 GHz அப்படி சொல்றோம் 10.6 GHz அப்படி சொல்றோம் சரியா சோ இதெல்லாமே லைசென்ஸ்ட் யூசர் அதாவது இவங்க மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் பேண்டை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படி சொல்றது லைசென்ஸ்ட் யூசர் அன்லைசென்ஸ்ட் யூசர்னா யாரா அவங்க சொல்றவங்கள தவிர அவங்க அலோகேட் பண்ண அவங்கள தவிர மத்தவங்க யூஸ் பண்ணா அது என்னது அன்லைசென்ஸ் யூசர் அப்படி சொல்லிருப்போம் சரியா அண்ட் ஆல்சோ ஐ சேட் வாட் இஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் ஹோல்ஸ் அப்படிங்கறத சொல்லிருப்பேன் சரியா ஸ்பெக்ட்ரம் ஹோல்ஸ்னா என்ன யூ லைசென்ஸ்ட் யூசர் யூஸ் பண்ணாம இருக்கிற ஸ்பெக்ட்ரம தான் நாம என்ன சொல்றோம்னா spectrum holes அப்படி சொல்லிருப்போம் அந்த spectrum holes தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படி பாத்தீங்க அப்படினா cognitive radio it uses that spectrum holes for its transmission அப்படி சொல்லிருப்பேன் and then என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படினா sdr னா என்ன cognitive radio னா என்ன அதோட architecture னா என்ன அப்படிங்கறத பார்ப்போம் சரியா so இப்போ the evolution of sdr so software defined radio நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படி பாத்தீங்கனா first you got to understand the digital radio சரியா அதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த particular block diagram அதாவது sdr ஓட architecture last class la nanu kaamichen but idhula vandu pathinga appadina you can see what are the things you have seriya ipo pathinga idhu vandu rf end appdi solrom and then idhu vandu pathinga appadina digital back end nu solrom so idhula na solla vendi vishayam enna appdi pathinga you can see something called dsps gpps and fg fpgas seriya adha digital signal processor general purpose processors and as well as field programmable gate arrays indha mari nariya processors use pannirupanga இதெல்லாமே என்னதுன்னா கம்ப்யூட்டேஷனல் परपஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க சரியா இப்போ சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் ரேடியோல என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படினு பாத்தீங்கனா இந்த ஹார்ட்வேர் கூட வாட் வி ஆர் गोइंग டு டு வி ஆர் गोइंग இம்ப்ளிமென்ட் a சாஃப்ட்வேர் சரியா அதாவது இந்த processes எல்லாத்தையுமே ஒரு புரோகிராமபிள் டிவைஸ் ஆ பண்ண போறோம் சரியா அது என்ன இதை வச்சு யூஸ் பண்றோம் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி வாட் வி ஆர் டுயிங் இஸ் வி ஆர் அச்சீவிங் கம்ப்யூட்டேஷனல் and we are performing programmable process this processes ஓகேவா சோ ஒரு இந்த process எல்லாத்தையுமே ஒரு programmable-ஆ மாத்துறது என்ன பண்றோம் அப்படினா we are combining a software. அப்ப என்ன பண்ண முடியும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the carrier transmission க்கு தேவையான main features எல்லாத்தையுமே அதாவது carrier frequency modulation இதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா software controlled ஆ பண்ண முடியும். that is called as software defined radio அப்படினு சொல்றாங்க. ரைட்டா? ரைட். சோ இப்போ இது மீதி எல்லாமே இந்த RF end ல இருந்து எல்லா ரேடியோஸ்லயே இருக்குது தான். signal receive பண்றது, அதை process பண்றது, analog to digital பண்றது எல்லாமே வந்து சேம் தான். சரியா? the software define enna artham appdi pathinga appadina or programmable ah maatrom yerkne irukra hardware software implement panni enna pandrom programmable ah maatrom right so listen so before getting into this software defined radio you have to understand what is conventional digital radio conventional digital radio eppadi work aagudhu appdi endra therinjukonga so ipo pathinga appadina conventional digital radio appdi endra enna appdi pathinga normal ah use pandra radio technologies eppadi signal transmission pandrom eppadi idu conventional sdr ku munnadi enna la use panna varum appdi endra da conventional digital radio appdi solran seriya so appo or digital radio la enna la irukum appdi pathina you will be having rf end 
and you will be having an antenna subsystem and then you will have ADC, DAC and then one the path in a digital down conversion, up conversion and then baseband processing. You know, there are modules. So, yeah, if you take any particular radio system, you will be having all these modules. So, yeah. so in the modules, the purpose is to work on the antenna. If you take this antenna, antenna system is to RF signal transmission reception. So, the signal is to receive the signal. This is the first use. If you look at the RF end, the receive the signal is to receive the carrier frequency. What is the intermediate frequency? Who is the RF ends? So, when you receive any particular RF signal, what is the RF ends? So, when you receive any particular RF signal, what is the RF ends? Converted to an intermediate frequency. CF is the carrier frequency. IF is the intermediate frequency. Okay, wow. So, and then we will use different hardwares. For example, analog to digital converter. What is analog to digital converter? From the name itself, you can say it to convert. Analog signal is to convert digital signal. And similarly, digital analog converter is to convert digital signal. Digital is the analog conversion. So, you know what is ADC and DAC. And similarly, that is called down conversion and up conversion. So, yeah, digital down conversion and digital up conversion. This is what we are talking about. Mostly in the modulation techniques, we are talking about the modulation techniques. So, yeah, transmitting side, you use modulation. You use receiving side, you use demodulation. So, yeah, and then it is a separate process called baseband processing. So, this is... Very, very important. Please understand. SDR and Ipurunji you have to understand this particular concept. So, baseband processing, you have to understand that in all processing, you have to do frequency hopping, you have to do frequency conversions. So, all conversions, encoding, decoding, all of them are done in the baseband processing. So, receive the signal, whatever process which is done, that is all of them are done in the baseband conversion. Okay? So, in the basement conversion, the basement processing, we will have hardwares. If you use ADC, DAC, you will have different hardwares. What we will process, we will use hardwares. If we use it, we will process it. But, now, we will have all the processes, it is a computational process. There are frequency hopping techniques, or other conversion techniques. And the signal of process it needs lot of computational process. Chariya? And you will have lot of hardware for that. One or hardware end up on one or particular specifications or specific applications. And the hardware is used, we will process that particular signal. Chariya? So if SDR na enna abdin in the baseband processing in the baseband processing. If we use the hardware, we will the hardware. I am changing that particular hardware. Into a programmable hardware. Allah puruns you konga programmable hardware. What is programmable hardware? A hardware or a function ponno munadi vandi normal a pani thirinche. Ipenna ponno na or software implement ponro. Or a programmable a matro. And the program thagun thamadi enna enna ponno update pati na it will change. Sariya. So apna the program la ponno mo enna naarke update pati na we can easily achieve lot of things. That is you can easily change the carrier operations. Okay, the carrier frequency, modulation techniques, encryption, decryption techniques, and then in the cryptography, there are many techniques. For example, one particular application, one particular radio, you can use it in a defined process. Okay, you can use it in a different modulation technique, you can use it in a different waveform. Okay, and in that system, you can use it in a different radio, but SDR can use it in a different way. What we can do is, we can use multiple radios. Single device of a chain, I mean, what can we Multiple radio techniques achieve, what can we That is because, what can we do? We can change the modulation techniques, we can change the waveform just by changing the programs. Okay? And the software, what can we modify? What can we do? Complete, we can do it. Okay? So that is called as SDR. So now you understand. Okay? So if SDR, what can we do? What can we do? Baseband processing and hardware use money for no. If the hardware or programmable hardware a that is called as SDR. Okay. Right. So, if the software defined radio, software defined radio, as I said, it, it will reconfigure itself. Okay. And the program will take the money and then up on the number. Reconfigure on the the modulation techniques, mana, where modulation techniques use on the And then, pathing up in a where waveforms you can have. Number of digital waveforms and and you can implement 
number of modulation techniques. In the or changes some panna ma, one division amena panna muriyu. We can able to achieve lot of modulation techniques and lot of waveforms. Chaliya, that is the main use of SDR, software defined radio. Chaliya, if for the software defined radio la, ena na challenges erige. Apni parne. For example, if a software defined radio so na, inge implement panna, inge matra na implement panna. Karta the baseband processing la matra na implement panna. Chaliya. So, if for example, if we can able to move this analog to digital conversion, चलिया, analog to digital conversion. इधी इमेन अपन ना इंगे modulation दा सोलिर क्या? अब इधी इमेन अपन ना पना मुड़ियो, SDR use पनी पना मुड़ियन सोलिटर, चलिया? अब अमी देर कर देना ना इन analog to digital converter, digital to analog converter process था, चलिया? इप्प इन द process है, नम्बर R of end को कुंडू पोइटो अपडी ना, अदावे R of end को लग कुंडू वधितो अपडी पाती ना, अब अ complete � software ah maridom seriya software defined ah panna mudiyum so that we can achieve more features okay va but ana ad implement pandrathu romba kashtam why appdi pathinga appadina first thing in analog to digital conversion eppadi nadakkum appdi pathina vara signal ah enna panirpa nerada oru signal varudhu ad digital signal ah maatharum appadina enna pannuvaanga appadina they will do sampling first seriya sample panni adikapra dhaan ad digitize panna mudiyum seriya so first they have to do sampling okay and then similarly pathinga appadina and the sampling vandu pananum appdin pathinga appadina adukku enna thevai appadina sampling rate is very very important please understand sampling rate is very very important sampling rate na enna there is a nyquist criteria in the condition la panna da sampling correct ah irukum so sample rate is very very important seriya so in the sample rate irukkaradunala da enna panna mudiyadhu appdin pathina the sdr analog to digital conversion process ku kondu vara mudiyala yen appdin pathinga appadina that is in the sorry in the analog to digital converter rf end ku move panna mudiyadhu kaaranam enna appdin pathina this sample rate seriya yen appdin paathom appdin pathina the sample rate is very very important to perform sampling so if a high frequency signal ah irundhuchuna we need we need high data rate சரியா சாம்பிள் ரேட் இன்னும் அதிகமா தேவை சோ டேட்டா ரேட் ரொம்ப அதிகமாகும் இட் will increase the bandwidth சோ அது வந்து பிராக்டிகலி இட் இஸ் not possible சரியா and then இன்னொரு சவாலஞ்ச் என்ன அப்படிን பாத்தீங்க அப்படினா SDR பொறுத்த வரைக்கும் இங்க வந்து நிறைய என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படிን பாத்தீங்க நிறைய ஹார்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த ஹார்ட்வேர்ஸ் எல்லாத்தையும் நாம என்ன பண்றோம் சாப்ட்வேரா இம்ப்ளிமென்ட் பண்றோம் அப்படி சொல்றேன் பட் அந்த ஹார்ட்வேரா சாப்ட்வேரா மாத்துறோம் அப்படினா there will be lot of computational process சரியா நிறைய process இருக்கும் அது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா அந்த process எல்லாத்தையும் பண்றதுக்கு it takes lot of power consumption power consumption romba adhigama irukum seriya appo power consumption adhigama irukuna for especially ipo battery devices ah irundhuchuna battery romba seekrama enna aayum dry out aayidum seriya so appo ena adhu dhaan this is the main challenge in sdr appo inno sdr ah commercial ah kondu vara mudiyad reason enna appdi pathinga appdi na appdi na power conversion and also because of this particular a to ta conversion seriya so adha power conversion consumption vandu pathinga appdi na ரொம்ப அதிகமா தேவைப்படும் அதனால இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி எஸ்டிஆர் வந்து அதிகமா ப்ரிஃபர் பண்றது எந்த பிளேஸ்ல பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மிலிடரிஸ்ல தான் நிறைய அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க சரியா சோ ஆனா வந்து கமர்ஷியலா இன்னும் வர்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பவர் கன்சப்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ சாம்பிளிங் ரேட் ரொம்ப அதிகமா தேவைப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஹாவ் டு மூவ் தி அனலாக் டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் டுவர்ட்ஸ் தி ஆர் ஆஃப் எண்ட் அப்ப வந்து சாம்பிளிங் வந்து எங்க நடக்கணும் அப்படின்னா ஆர் ஆஃப் எண்ட்லயே நடக்கணும் அப்ப வந்து இட் பிகம்ஸ் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ பேண்ட்வித் ரொம்ப அதிகமாகும் அப்படினு சொல்றோம் சரியா சோ இதெல்லாம் பண்ணி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எவால்வ் ஆகி தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா SDR மோடம்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் சரியா SDR மோடம்ஸ் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா இட் will integrate lot of technologies சரியா lot of technologies என்னென்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா CDMA technology GSM and Wi-Fi இத எல்லாத்தையும் எனேபிள் பண்ணி we can able to perform reconfiguration easily இந்த டெக்னாலஜிக்குள்ள ஈஸியா ரீகன்ஃபிகர் பண்ணிக்க முடியும் சரியா சோ அப்ப SDR மோடம் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் device that is the commercial device available vandha the sdr modem la modems da seriya the sdr modems vandu pathina once again vandu it is a costly device yen appdin pathinga appadina to integrate all this technologies the technology ellathiyum implement pandrathukku you need once again enna na processes theva general purpose processes theva and then fpgas theva seriya and cpg pp theva seriya indha process ellathiyume vandu pathina or single device la integrate pananum so it is once again a costly device okay va so this is the basic outline of software defined radio seriya now we will see the evolution of software thank you students thank you for watching kandipa indha video ungalku ellarku romba useful ah irukum nambara 
subscribe passionate professor and keep learning thank you very much